botão mágico da Mercedes e uma sessão de notícias da Red Bull e Honda. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e temos aqui notícias para vocês já entrando no clima do grande prêmio da França que acontece no próximo final de semana. Começando com a Mercedes, o famoso botão mágico que já explicamos aqui no canal, muita gente assistiu, muita gente curiosa para saber o que é esse botão, e a notícia basicamente é o que? A Mercedes está sim já buscando mudar o botão de local para não atrapalhar Hamilton no grande prêmio da França. O diretor técnico da equipe, Mike Elliott, afirmou que conversaram com Lewis Hamilton após o incidente do grande prêmio passado e até fala que Hamilton estava se sentindo um pouco culpado, mas que após a conversa ficou decidido na Mercedes que eles vão sim trabalhar para o próximo grande prêmio já levarem um sistema melhorado para que não aconteçam mais falhas, para que Hamilton não possa porventura tocar no botão, ou Bottas claro também, né, os dois pilotos da equipe, venham a tocar no botão e acionar sem querer o sistema do botão mágico, que caso você não se lembre, basicamente faz com que os freios dianteiros aqueçam melhor, né? ele joga os freios para frente na verdade, e com isso gera um aquecimento melhor dos freios e dos pneus. Vamos ver como a Mercedes vai reagir a isso, já que foi uma oportunidade desperdiçada no grande prêmio passado. E claro, vamos ver se o botão mágico vai fazer a aparição e a grande performance da Mercedes vai ter a ver com isso. A largada do Hamilton no grande prêmio passado foi muito boa, a gente tem que se lembrar desse detalhe e eu acredito que muito se deve ao botão mágico. Indo agora para uma sessão Honda Red Bull, nós temos aqui quatro notícias só desse universo dos touros. A primeira notícia é de que a Honda vai sim trazer uma nova unidade de potência para o Grande Prêmio da França. Foi confirmado, você pode conferir a notícia embaixo, todas as notícias estão na descrição. E eles estão buscando naturalmente o quê? Dar mais confiabilidade ao motor para que a Red Bull possa extrair mais potência. Vale lembrar que por regulamento eles não estão podendo adicionar potência aos motores, eles não estão podendo, por exemplo, escalonar cavalos mas estão podendo mexer na confiabilidade, e quanto mais confiável é o motor, mais você pode utilizar a potência dele. Então sim, a Red Bull pode se usufruir disso nos próximos grandes prêmios, e vamos ficar de olho para ver justamente como vai ser essa melhora do motor da Honda. Eles estão bem confiantes, conforme você confere na matéria, de que fizeram um bom trabalho, um trabalho de realmente, após vários testes, chegar à conclusão de que o carro está apto para ir para a pista, de que o motor está apto para ir para a pista em grande performance e confiabilidade. A segunda notícia tem a ver com Max Verstappen. O ex-piloto de Fórmula 1, Ed Irvine, falou que acredita que Verstappen é definitivamente o piloto mais rápido da Fórmula 1 no momento. Ele ainda cita que Hamilton é o mais completo, é o melhor, mas que Verstappen tem uma velocidade impressionante. Uma das frases de Irvine é, enquanto Lewis tem regularmente superado seus companheiros de equipe, é preciso dizer que Verstappen provavelmente é o maior talento, apesar de Hamilton ser um profissional completo e ter poucos pontos fracos. Devo dizer que concordo com o Irvine no sentido de que o Hamilton tem poucos pontos fracos, é um piloto do mais alto nível, é um piloto que realmente quando precisa ele extrai muito do carro, nós vimos isso já algumas vezes, o Hamilton quando ele precisa ser rápido sem desgastar os pneus ele consegue, quando ele precisa fazer uma corrida mais cadenciada ele faz, quando precisa de uma estratégia diferente ele coloca performance na pista para fazer a estratégia funcionar, é um piloto de alto nível diferenciado que com certeza coloca a equipe num outro nível, não tem nem como falar outra coisa. E o Verstappen é um super talento, chegou na Fórmula 1 apenas após dois anos nas categorias de fórmula, tanto é que nunca chegou a liderar um campeonato, a, a vencer um campeonato, porque teve uma ascensão muito precoce, andava de kart três anos antes de chegar na Fórmula 1, realmente é um super talento, e claro que o embate entre os dois está sendo muito legal. Eu concordo com o Irvine e talvez o Verstappen seja assim o mais rápido em velocidade pura, até porque o Hamilton já tem 36 anos, é natural que vá perdendo um pouco do reflexo, a gente não sabe até quando o Hamilton vai correr, até onde vai a capacidade física do Hamilton, né, para ele manter esse nível que ele vem tendo, melhorando a cada ano e também produzindo resultados 
excepcionais a cada ano, mas uma hora a idade acusa, é o caso por exemplo do Raikkonen, que já falei várias vezes aqui para vocês, o Kimi Raikkonen, ele tem o talento, mas ele já não tem mais o reflexo, são duas coisas diferentes, tem gente que fala, ah, você fala que o cara desaprendeu a pilotar, não, não é que desaprendeu a pilotar, ele só não tem mais o reflexo de antes e isso naturalmente influencia nos resultados. Então tá aí a opinião do Irvine que é bem interessante e eu quero saber a sua aí nos comentários. Passando agora para o Sérgio Pérez, o Helmut Marko elogiou o mexicano ao automotor Sport, que é alemão. Marco falou que o Pérez está se integrando muito bem à equipe e sabe trabalhar em equipe. Também fala que o ritmo sempre foi o ritmo de um piloto que está ali à frente, que mesmo quando tem grandes prêmios ruins ele consegue em algum momento ter um ritmo tão rápido quanto o do Verstappen, e isso mostra que ele também está num grande nível. Mas em quali, Helmut Marko afirma que Sérgio Pérez ainda não correspondeu às expectativas, mas que isso está se resolvendo mesmo que lentamente. Essa está sendo uma das maiores críticas ao Sérgio Pérez, que são os quales, né? nos quales ele não está encaixando uma boa volta, às vezes está largando um pouco mais atrás do que deveria, e quando faz uma boa prova, um bom quali, uma boa largada, nós vemos o trabalho que acaba sendo para Mercedes, como foi o grande prêmio passado, em que o Hamilton passou voltas e mais voltas atrás do Pérez, então dá para ver como faz diferença ter os dois pilotos brigando ali na frente. Nós estamos vendo o Bottas, por exemplo, ficando lá para trás, então ter os dois pilotos ali na frente é muito importante na disputa de título, seja ele de pilotos, seja ele de construtores. Então, tá aí um elogio do Remote Marco ao Sérgio Pérez, que é uma coisa que eu já falo há muito tempo, se entregar resultado, o Marco vai elogiar, não tem muito, muita frescura não. E sobre aquela batida do Max Verstappen no grande prêmio passado, a Red Bull anunciou que não foram encontrados grandes danos no carro do Verstappen e que o chassi parece que está tranquilo, não tem qualquer dano estrutural. É claro que talvez uma ou outra coisa vai ser trocada, como por exemplo a caixa de câmbio, mas ela pode ser trocada sem ser penalizado. Então está bem tranquilo para o Verstappen, vai ter o carro aí zerado 100%, sem problema para o próximo grande prêmio, do jeito que ele já está acostumado, sem grandes modificações e a Red Bull não corre um risco de ser penalizada por conta de trocar uma ou outra peça. Então a Red Bull vai vir aí para o grande prêmio da França com atualizações, a Mercedes também trabalhando para chegar forte nesse grande prêmio e eu quero saber a sua opinião aí nos comentários. Como você vê a questão do botão mágico, a, o novo motor também da Honda, se o Verstappen é ou não mais rápido que o Hamilton, o que você está achando do Pérez e se você acredita que a Red Bull deu sorte com essa pancada do Verstappen não ter dado aí mais danos ao carro. Fala aí, se inscreve, ativa o sininho, não esqueça de deixar o seu curtir, que ajuda demais o canal a trazer mais notícias todos os dias aqui e no Ressaca F1 Express para você. Um grande abraço, valeu e falou!